வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எத்னிக் ஹெல்த் கேர்ல இருந்து டாக்டர் யோக வித்யா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் அதிகப்படியான கேள்விகள் நம்ம லைவுக்கே கால் பண்ணி கேட்கக்கூடியது என்னவா இருக்குன்னா இந்த குழந்தையின்மை தான் இந்த குழந்தையின்மைதுன்றது வந்துட்டு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை தாண்டி இப்போ பத்து பேர் இருக்காங்களா ஒரு எட்டு பேருக்கு வந்துட்டு ட்ரை பண்ணால் மட்டும்தான் குழந்தை தங்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு இந்த குழந்தையின்மைக்கான கால்ஸ் பல பேர் கால் பண்ணும்போது கூட கேட்கக்கூடிய கேள்வி என் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறவங்க அதிகப்படியாக இருக்காங்க என் மருமகளுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனையாக மட்டும் இல்லாமல் ஆண்களுக்கும் குழந்தையின்மைக்கான காரணங்கள் இருக்குன்றது பல முறை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ பொதுவாக குழந்தையின்மைக்கு இரு பாலாருக்கும் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அது எப்படி நம்ம இயற்கையாகவே தீர்க்கலாம் அகத்தியோட பாடல்ல வந்து இசைந்ததோர் பெண்மலடை எங்கும் இல்லை அதாவது பெண்களுக்கு வந்து மலட்டுத்தன்மை அப்படிங்கிறதே கிடையாது அதில் வந்து அசைந்திருக்கும் பேயாலும் பித்தத்தாலும் அடிவயிறு நொந்து வரும் வாயுவாலும் இப்போ பேயாலும் பித்தத்தாலும்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சைக்கோசொமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ்னால ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டு எக்ஸஸான அந்த டாக்ஸின்ஸும் ஹார்மோன்ஸும் சேர்ந்து அந்த பித்தம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உருவாகி உடம்பில் வந்து ஒரு வகையான வெப்பம் வந்து ஏற்படுது ஸோ அதனால தான் வந்து மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுது மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரீட் பண்ணும்போது எல்லா பெண்ணுமே வந்து குழந்தை பாகியத்துக்கு உண்டாகக்கூடிய ஒரு தன்மையில் தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போது குழந்தையின்மை அப்படிங்கும்போது ஜென்ரலாக நம்ம கம்பேர் பண்ணோன்னா ஒரு நிலத்தையும் ஒரு விதையும் மாதிரி தான் இப்போது ஒரு விதை நல்லா வளரணும்னா அந்த மண் வந்து ஒரு உரமா உரம் உள்ளதாகவும் இருக்கணும் அதில் வந்து எந்த விதமான மாசுக்களோ அல்லது வந்து பூச்சிகளோ இருக்கக்கூடாது அதே போல் கர்ப்பப்பை வந்து டாக்ஸின் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பையில் வந்து டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ம மலட்டு புழுக்கள் வந்து உள்ளே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது உள்ளே என்ட்ராகக்கூடிய விந்தணுக்கள் வந்து அழியறதுனால அவங்களுக்கு வந்து மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து செக் பண்ணுறாங்க லேப் ரிப்போர்ட்ஸில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது நார்மல் யூட்ரேஷன் இருக்குது அதே போல் மென்ஸ்க்கும் வந்து டோட்டல் கவுண்ட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு பட் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு வரும்போது ஜென்ரலாக உமன்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸசைஸ் அந்த பாடி ஹீட்னால வெஜினல் செக்ரீஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமிலத்தன்மையாக இருக்கும் அப்போ ஒரு மீன் வந்து தண்ணியில் போட்டால் நல்லா நீந்திட்டு இருக்கும் அதை கொண்டு ஒரு ஆசிடில் போட்டால் இறந்துடும் அந்த மாதிரி அந்த பிஹெச் லெவல் ஆஃப் த வெஜினல் ஃப்ளூயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகிறதுனால விந்தணுக்கள் உள்ளே என்ட் ஆகும் போதே அது அழிச்சிடும் ஸோ அதனால கூட சிம்பிள் அவாய்ட் டிஸ்சார்ஜ் மற்றபடி வெஜினல் இச்சிங் அசிடிக்கான அந்த செக்ரீஷன் சம்டைம்ஸ் வெஜினல் ட்ரைனஸ் லோ ஈஸ்ட்ரஜன் காரணமாக அவங்களோட உடல் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காரணங்கள்னால கூட சம்டைம்ஸ் வந்து மரட்டுத்தன்மை ஏற்படலாம் ஸோ அதனால் பெண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கர்ப்பப்பை வந்து சுத்த சுத்தமாக இருக்கணும் ப்ளஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாவில் ஒரு சில ஹெர்பல் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது டோட்டலாகவே யூட்ரஸ் கிளென்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஓரியில் வந்து சிஸ்டர் இருந்தாலும் சரி ஃபெலப்பின் டியூப்ல பிளாக்கேஜஸ் இருந்தாலும் சரி கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது டெவலப்பிங் ஃபைப்ரான்னு சொல்லக்கூடிய பாலிப்ஸோ அல்லது வந்து ஃபைப்ராய்டோ எண்டோமெட்ரியாஸ்னு சொல்லக்கூடிய கர்ப்பிடைய ஊல் படலம் வந்து ஓர் திக்கினிங் ஆகி பல்கி யூட்ரஸ் போன்ற கல் மாதிரி ஆகிடும் கர்ப்பப்பை இப்போ வந்து ஒரு விதை நம்ம போடணும் அப்படின்னாவே மண் வந்து நம்ம அதுக்கு அந்தளவுக்கு பதப்படுத்துகிறோம் உள்ள வந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றி சேர் மாதிரி குழப்பி ஒரு சாஃப்ட் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் விதை போடுறோம் அப்போது தான் வந்து அந்த விதை நல்லா வளரும் இப்போ ஒரு பாறையிலையோ ஒரு கெட்டியான அந்த மண்ணில் ஒரு ஈரத்தன்மையே இல்லாத ஒரு மண்ணில் போட்டால் ஒரு விதை வளராது அந்த மாதிரி கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய படலம் எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து நைன் டு லெவன் எம்எம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் பெட் லேயராக கிரியேட் ஆகணும் இது வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் ரொம்ப எக்ஸசாக இருக்கும்போது ஓவர் திக்கினிங் ஆகி கல் மாதிரி ஆகிடும் அப்போயும் வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் ஆனாலும் மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அந்த பதத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கு உடம்பு வந்து குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கணும் வாதம் வந்து தன்னிலையாகவும் இருக்கணும் அதாவது வாதத்தினாலே பித்தத்தினாலே தான் கர்ப்பப்பையில் அனைத்து விதமான பிரச்சனைகள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு புண்ணு வந்து வெளியே படுது அப்படின்னா காற்று பட்டுச்சு அப்படின்னா கிளாட் ஆகி அந்த புண்ணு வந்து ஆறும் அந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய பிளட் வந்து எக்ஸஸான அந்த காற்று வந்து ரத்தத்தை வந்து கட்டியாக மாற்றிடும் அதே போல் அதிகப்படியான ஹீட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டை வந்து தி
போது கர்ப்பப்பை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய மெடிக்கேஷன்ஸ் மூலம் அதாவது ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டிஃபர் ஆகும் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உட்ரஸ் வந்து கிளென்ஸ் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி வளர்ந்த முட்டைகள் வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா புதிதாக வந்து அடுத்தடுத்த முட்டைகள் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் அந்த எக் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும்போது ஏஎம்ஹெச் லெவல் எண்டோமேட்ரியம் திக்னஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அந்த மிஸ்கேரேஜுக்கும் அவங்க வந்து இடம் இல்லாமல் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கால் பண்றீங்க யாருக்கான கேள்விமா உங்க வயசு இணைப்பில் தாமா இருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் எனக்கு பீரியட்ஸ்ல ரெகுலரா வந்து அதுல என்ன பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே லாஸ்ட் டூ मंथஸ் பீரியட்ஸ் வருது ஆனா அது ரொம்ப மீடிச்சியா போது அதிகமா வரல ஓகே மை 3 to 5 டே 3 to 5 டேஸ் நல்லா வருது மேடம் ஓகே அதுக்கு மேல குட்டி வந்தனே இருக்குது ரொம்ப கசியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்தனே இருக்கு எவ்வளவு நாள் போகுதுமா உங்களுக்கு மென்ஸ்ட்ரேஷன் அது ஒரு மாசம் ஃபுல்லாவே தான் மேடம் இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஒரு மாசம் ஃபுல்லாவே போகுதுனா கர்ப்பப்பை உள் சுவர் வந்து ஓவர் திக்கனிங் ஆயிருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு மாதமும் ஒரு குழந்தையை வளர்க்கறதுக்காக கர்ப்பப்பையுடைய உள் சுவர் வந்து ஒரு பெட் லேயர் மாதிரி நைன் டு லெவன் எம் கிரியேட் ஆகும் இது வந்து உங்களுக்கு பிசிஓஎஸோ இல்லை ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸோ இருக்கும்போது அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த படலம் வந்து ஓவர் திக்கனிங் ஆகி லெவன் எம்எம்க்கு தாண்டி ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் வளருது அப்படின்னா ஹெவி பீரியட்ஸ் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாகவே போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப திக்கனிங் ஆகி பல்கி யூட்ரஸ் அப்படின்னா டிஎன்சி பண்ணி சுரண்டி எடுப்பாங்க ஒரு சிலர் அப்படி எடுத்தாலும் அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால திருப்பி திருப்பி அந்த உள் படலம் ரீக்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நிரந்தரமான தீர்வு அப்படின்னா உங்களோட ஹார்மோன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஏதாவது சிஸ்ட் நீர் கட்டிகள் இருந்ததுன்னா அதையும் வந்து கிளியர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா குடலுக்கு சுற்றிக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது வாதம் வந்து தன்னிலை அடையும் பிளட் ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் லிவர் என்ஹான்சிங் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது லிவர் வந்து நஞ்சுக்களையும் பழைய ஹார்மோன்ஸும் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் போது பிரெயின் சிக்னல் பார்த்தவே கரெக்ட் ஆகி அந்த எண்டோமெட்ரியல் லேயர் கரெக்டாக நைன் டு லெவன் எம்எம் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் தான் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்டா எண்டோமெட்ரியாசிஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஹார்மோன் லெவலையும் செக் பண்ணும்போது இதை ஈஸியாகவே ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க உங்கள் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் குழந்தையின்மைக்கான பல விதமான சந்தேகங்களுக்கான பதில்களை டாக்டர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்திலே சொன்ன மாதிரி பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது ஆண்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைன்றது பல பேருக்கு புரியறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆண்களுக்கு பொதுவாக இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் குழந்தையின்மையில் இருக்குது ஓகே இப்போ ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஐடி ஃபீல்டில் வந்து நைட் ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த நைட் ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம குழந்தை தங்கி போய் அவங்க வந்து செமனாலிசிஸ் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எசூஸ் போமியா அப்படிங்கிற கண்டிஷன் மோஸ்ட் காமனாக இருக்குது ஸோ விந்தணுக்களே இல்லாத ஒரு தன்மை அடையும் போது ஆண்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டாக டோனாஸ் போம் தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது அதை வந்து அவங்களால மன ரீதியாகவும் ஏற்றுக்க முடியல ப்ளஸ் சோஷியலாக அவங்களுக்கு வந்து அப்படி டோனாஸ் போம் மூலமாக போனால் குழந்தை நம்மள மாதிரி இருக்குமா ஏன்னா ஒரு குழந்தை அப்படிங்கிறது நம்மளோட அடையாளமாக அடுத்த தலைமுறையாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டோனாஸ் போம் அப்படிங்கும்போது ஒரு வேறு ஆணுக்கு பிறந்த குழந்தை மாதிரி தானே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலில் நம்மளோட சவுத் இந்தியாவில் மெயினாக அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய மனநிலை இல்லை எந்த ஒரு தம்பதியுமே இல்லை ஆண்கள் மட்டும் இல்லை கப்பலாகவே அதை வந்து ஏற்றுக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு இயற்கையாகவே வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட் அதோட மொட்டிலிட்டி ப்ளஸ் மார்ஃபாலஜி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அளவுக்கான மெடிக்கேஷன் சித்த மருத்துவத்தில் உண்டு இப்போ இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா இப்போ அவங்க நைட் ஷிஃப்டில் தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் நைட் நம்ம சரியாக தூங்கலனாலுமே அடுத்த நாள் நம்மளோட பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகும் பித்தம் வந்து அதிகம் ஆகிக்கும் சாப்பிட்டா கூட அதை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்போ சாப்பிட்டா அந்த டைஜஸ்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த சத்துகள் வந்து உறிஞ்சப்பட்டு
உருவாகுது இது இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட் மேரேஜ் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் டயபெட்டிஸ் வந்து உருவாகுது ஸோ சுகர் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே நரம்புகள் வந்து தளர்ச்சி அடையும் ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் ப்ராப்பராக ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ரெஜுனேஷன் நடக்காதனால அவங்களுக்கு வந்து கவுண்டிங் குறையிறதுக்கு அதுவும் ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கு டயபெட்டிஸ் அப்படின்னாவே டயபெட்டிக் நியூரோபதி ரெட்டினோபதி நெஃப்ரோபதி நரம்புகள் கிட்னி ப்ளஸ் ஐ இதெல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது ஒரு சொல்லப்படாத நியதின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் இல்லாத ஆண்களுக்கு வந்து லேட் மேரேஜ் பண்ணாலும் கவுண்டிங் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் பட் சுகர் வந்துருச்சு அப்படின்னா கவுண்டிங்கில் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு இது இல்லாமல் அரட்டல் டிஸ்ஃபங்க் நிறையாக்கூடிய <laughs> அடுத்தது வந்து நிறைய கசப்பான பொருட்கள் அதை தாண்டி பாடி வந்து ஹீட் ஆகக்கூடிய புளி காரத்தை ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றது ஏதோ ஒரு விஷயம் நல்லதுன்னு சொல்லி வேப்பலை பாவக்காய் இந்த மாதிரி கசப்பு தன்மை ப்ளஸ் சோயா ப்ராடக்ட்ஸு சோயா மில்க்கு சோயா பேஸ்ட் ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் வே ப்ரோட்டீன்லேயே நிறைய சோயா மிக்ஸ் பண்ணுறக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லாமல் நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் வந்து எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெராய்ட் டெஸ்டாஸ்டரான் இதெல்லாமே வந்து எடுக்கும்போது ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரக்கக்கூடிய டெஸ்டாஸ்டரானும் அந்த ஊசி போட போட அந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் ஏற்ற ஏற்ற திருப்பி அவங்க நேச்சுரலாக சுரக்க முடியாமல் கவுண்டிங் வந்து குறையிறதுக்கோ அல்லது நெல் கவுண்ட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறதுனால நேச்சுரலாக அவங்க வந்து பாடி கூலிங்காக மெயின்டைன் பண்ண வீக்லி ஒன்ஸ் மண்டே வெனஸ்டே சாட்டர்டே மூணு நாளில் ஏதோ ஒரு நாளை தேர்ந்தெடுத்து உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது நைட் வந்து ப்ராப்பரான ஸ்லீப் முடிஞ்சால் நைட் ஷிஃப்ட்டை மாற்றி டே ஷிஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது இல்லை நைட் ஷிஃப்ட் தான் ஒரே வழி அப்படின்னா ஆயில் பாத் எடுத்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் குல்கந்து சாப்பிட்றது ஏன்னா இப்போ நைட் ஷிஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ணால் பாடி ஹீட் இருக்குது அப்படின்னா பாடி கூலிங் பண்ணுறதுக்கு இளநீர் மோர் ரோஸ் குல்கந்து சப்ஜா சீட்ஸு பாதாம் பிசுன்னு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஃபலூடா மாதிரி இளநீர் பால்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தேனு இதெல்லாம் வச்சு காம்பினேஷனாக ஃபலூடா மாதிரி குடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணி அவங்களோட பாடி வந்து ஹீட்டை குறைச்சிட்டே இருக்கும்போது இயற்கையாகவே இருக்க ஆண்களுக்கு வந்து விதைப்பை அப்படிங்கிறது வெளியே இருக்குது ஸோ அந்த பாடி வந்து கூலிங்காக மெயின்டைன் பண்ணும்போது தான் டெஸ்டஸும் கூலிங்காக மெயின்டைன் ஆகும் பாடி ஹீட் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்க இருக்க டெஸ்டஸ் இப்போ எஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்போம் ஒரு சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் ஹீட்னால் அது வந்து அழியப்படும் அடுத்தது நிறைய பேர் வந்து சோனா ஸ்டீம் எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு வெட் அவல் வந்து அவங்க ரேப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறது நல்லது ஏன்னா எக்ஸ்போஸ் டு ஹீட் வந்து டெஸ்டஸ் வந்து எஃபெக்ட் ஆகி டேமேஜ் ஆகும் ஏன்னா ஃபாரின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஓட்டும்போது கூட ஏசி ஃப்ளோயர்ஸை வந்து டுவர்ட்ஸ் டெஸ்டஸ் வந்து அவங்க வச்சு தான் ஓட்டுறாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலண்டான ஒரு பேஸில் இருக்கும்போது தான் நடக்கும் ஸோ பாடி வந்து எந்த அளவுக்கு கூலிங்காக வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மென்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் விஷயமா இருக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்கிருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் நாமக்கல் மாவட்டம் கலைச்செல்வி பேசுறேன் ஓகே கலைச்செல்வி இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்கான கேள்விமா வயசு வந்து முப்பத்தி மூணு ஓகே ஃபைன் மேம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் கலைச்செல்வி சொல்லுங்கம்மா மேம் எனக்கு வந்து எக்ஸோமெட்ரிக் லோபஸ் லைட் சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஆமா அந்த தொந்தரவு எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னாங்க மெடிசன் எடுத்துக்கிற மேடம் இருக்கேன் எப்படி மேம் அது சரியாகும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்குமா இப்போ இப்போது வந்து இந்த வெயில போனா தல ஒரு மாதிரியே வடியா இருக்குது மேம் ஓகே இந்த கண்ணா இதெல்லாம் கொஞ்சம் Black color ஆ மாறுது மேம் ஓகேமா உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயா போதா ஆ இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லை மேம் ஒரு நாள் கிட்ட ஒரு நாள் இருந்தாலும் பத்தி பிரச்சனை இல்லை மேம் நல்லா இருக்கு தூக்கம் நல்லா வருதா ஆ தூக்கம் நல்லா வருது மேம் ஓகே வேற என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேற ஒண்ணு இல்ல மேம் இந்த பெயினுக்கு தான் சீர் ஆயிடு மாத்திரை இந்த ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமின் டிசார்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாக கழிவுகளும் பழைய ஹார்மோன்ஸும் தேங்கிறதுனால தான் உருவாகுது ஸோ அடிப்படையான அந்த மோஷன் போகிற பிரச்சனையை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கழிவுகளும் பழைய ஹார்மோன்ஸும் வெளியே வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமின் டிசார்டர் ஈஸியாக சரியாகும் ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனோட பக்க விளைவுகள் உங்களுக்கு இருக்கும் வாட்டர்
ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என்னோட பேர் சாந்தி மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சாந்தி சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகே ஃபைன் மேம் இது யாருக்கான கேள்விமா இது எனக்கான கேள்வி தான் நான் எனக்காக தான் கேக்குறேன் ஓகே ஃபைன் உங்களோட வயது என்னம்மா என்னோட வயசு மொத்த ஃப்ரெண்ட் ஆகுமா 32 ஓகே ஃபைன் பேசலாமா டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சாந்தி சொல்லுங்கம்மா மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி மூணு வருஷம் ஆகுது ஓகே நான் இன்னும் கன்சீவ் ஆகல சரிமா வாட்ஸ்அப்ல போய் செக் பண்ணும்போது ட்யூப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்லி ட்யூப் டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஓகே நான் ட்யூப் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ரைட் சைடு ட்யூப் بلاக் ஆ இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகேமா லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணனும் அப்படினாங்க ஓகே லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணும்போது ட்யூப் அதுக்கு வந்து சின்னதா இருந்தா சரி பண்ணிரலாம் நான் ஆனா பண்ணும்போது ட்யூப் بلاக் சரி பண்ண முடியல அப்படிங்கறாங்க சரிமா லெஃப்ட் சைடு வந்து ட்யூப் நல்லா இருக்கு ஆனா அந்த முட்டை பை வந்து ரொம்ப அழுந்தி இருக்குது அதனால அந்த பரி முட்டை நார்மலா வெளிய வந்து உங்களால நார்மலா கன்சீவ் ஆக முடியாது மா एक्चुअली நார்மலா கன்சீவ் ஆக முடியாமலாம் கிடையவே கிடையாதுமா எப்பவும் உங்களால நார்மலா கன்சீவ் ஆக முடியாத ஒரே பிரச்சனை அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு டியூப்மே கட் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா மட்டும்தான் உங்களால நார்மலா கன்சீவ் ஆக முடியாது ரெண்டு சைடு டியூப்லயே بلاக் இருந்தாலும் அந்த முட்டை பை வந்து அழுந்தி இருக்கறதால அந்த அந்த டியூப்ல வந்து நிக்காது மா இல்லமா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்க சான்சஸ் கிடையாது மேபி நீங்க ஒரு டாக்டரா கன்சல் பண்ணியிருந்தீங்கனா மேபி செகண்ட் ஒபினியன் நீங்க கண்டிப்பா இன்னொரு டாக்டர் பாருங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து 99% இருக்காதுமா பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு டியூப்லயே بلاக் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து அந்த بلاக்கேजेस வந்து கிளியர் பண்ற அளவுக்கு சித்தால மெடிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டியூப் بلاக் இருக்கு அப்படினாவே ஒரு சிம்டமா சொல்லப்படுறது இப்போ எல்லாரும் HSG டெஸ்ட் அத ஹைட்ரோசால்ஃபிங்கோ கிராம் வந்து வெஜினல் மூலமா இன்சர்ட் பண்ணி எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது தாங்க முடியாத பெயின் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணுமே வந்து மேற்கொள்றாங்க சோ அந்த மாதிரி டியூப் بلاக் இருக்குன்னு தெரிஞ்சவங்க மெடிகேஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்து அதுக்கு அப்புறம் நீங்க போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா கூட எனக்கு குழந்தையே இல்லனால பரவால அந்த HSG டெஸ்ட் மட்டும் நான் திருப்பி பண்ண மாட்டேன் எனக்கு அவ்வளோ வலி வேதனையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க So, usually, we have to say that fallopian tube block is not a symptom of the symptom. In the intercourse time, there is a cough muscle. There is a pain in the cough muscle. It means that the fallopian tube block is not a symptom of the symptom. So, that is a symptom of the symptom. Suppose, if we have to say that the blockages are not clear, then the cough muscle pain will subside. Plus, if you have to say that the cough muscle pain will subside. Plus, if you have to say that the cough muscle pain will subside. Plus, if you have to say that the fallopian tube block is not a symptom. யார் யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னா மென்சுரேஷன் டைமில் இன்டர்கோஸ் பண்ணுறதுனால பிளட் வந்து ரிவர்ஸ் பிளட் ஃப்ளோவாக மாறி ட்யூப்பில் போய் இன்ஃபெக்ட் ஆகி பிளாக்கேஜஸ் ஏற்படும் அதே போல் பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பிளட் ஃப்ளோ ஏற்படுத்தக்கூடிய எக்ஸசைசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெக் ரைஸ் இந்த மாதிரி நான் விஷயங்கள் பண்ணும்போது கீழே வரக்கூடிய மென்சுரல் பிளட் வந்து திருப்பி ரிவர்ஸ் ஆகி ஃபிலப்பின் டியூப்பில் பிளாக் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா மாத விடாய் வர்றத ஏதோ கோயிலுக்கு போகிறீங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் நான் ஜாலியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஜஸ்டின் டேப்லெட்ஸ் போட்டு பீரியட்ஸை நிறுத்தி வைக்கிறதுனாலையும் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய பிளட் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகி டியூப் வரைக்கும் போய் பிளாக்கேஜஸ் ஆகும் அடுத்து பிசிஓடி இருக்கும்போது எக்ஸஸான ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாகும் போது உள் படலம் சொல்லக்கூடிய அந்த எண்டோமெட்ரியம் லேயர் வந்து ஓர் திக்கினிங் ஆகும்போது அந்த டியூபோட உள் சோரும் எண்டோமெட்ரியம் தான் ஸோ அதனாலேயும் உங்களுக்கு வந்து ஃபிலப்பின் டியூப்ல பிளாக் இருக்கும் ஸோ அடிப்படையாக உங்களுக்கு என்ன காரணத்தினால இது டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பிளஸ் எந்த காரணமாக இருந்தாலும் அந்த காரணத்தை நம்ம நீக்கிட்டு கர்ப்பப்பையை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது அந்த டியூப் பிளாக்கேஜஸ் எல்லாமே வந்து கரைஞ்சு மென்சுரேஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும் தாராளமாக உங்களுக்கு இயற்கையாக கருத்தரிக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து மினிமம் டூ மந்த்ஸ் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெடிகேஷன்ஸ்லேயே அதெல்லாம் கரைஞ்சு வெளியே வந்துடும் தேர்ட் மந்த்லேருந்து மெடிசன் சாப்பிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ட்ரை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் ரெகுலராக இருக்கிற இருக்கிற பெண்கள் வந்து முத நாள் மாத விட இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பீரியட்ஸ்னா இன்னிலிருந்து பதினாலாவது நாள் வந்து சினை மூட்டை வெடிச்சு வெளியே வர டைம் ஸோ யூஸ்வலாக நிறையா தம்பதியர் வந்து இந்த ஓவிலேஷன் டைம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக குழந்தை நிற்காது ஏன்னா இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து ஊரில் ஹஸ்பண்ட் வேலை செய்வாங்க ஒரு சிலர் அதர் ஸ்டேட்டில் வேலை செய்வாங்க ஓவிலேஷன் டைமில் டிக்கெட் போட்டு வரவங்களாம் இருக்காங்க வெளிநாட்டிலிருந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் கூட இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஓவிலேஷன் டைம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபோர்டீன்த் டே வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம ஆவரேஜாக எல்லா பெண்களுக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு வெஜினல் ஃப்ளூயிட் வந்து செக்ரீட் ஆகும்
டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல பேசுங்க காலில முள்ளுக்கு இருக்கு ஓகே என் பேர் தேவிங்க ஓகேமா காலில முள்ளு குத்தி புண்ணாயி ஆறாம இருக்கா ஆ ரெண்டு மாசம் ஆகுது ஆறல ஓகே நோவுது வலி இருக்குது ஓகே கொஞ்சம் சரியாயிருது அப்பல மாதிரி எதனா பூந்துனா வலிக்குது ஓகேமா உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்தாலே ஜெனரலா அந்த ஹீலிங் கெபாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் சோ இதுக்கு வந்து நீங்க திரிபலா பவுடர் வாங்கிக்கோங்க அத வந்து தண்ணில போட்டு கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக எடுத்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல டயபெட்டிக் அல்சரோ அல்லது வந்து முள்ளு குத்துன புண்ணு இருக்கோ அதை போட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க வாஷ் பண்ணிட்டு மத்தன் தைலம் பச்சை எண்ணெய்னு நீங்க சித்தமத்து கடையில் கேளுங்க ஸோ அந்த மத்தன் தைலத்தை வந்து ஜென்ரலாக ஊமத்தை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆயில் தான் அதில் துருசு வந்து போட்டு நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சீக்கிரமாகவே இந்த ஊண்ட் ஹீலிங் கெப்பாசிட்டி அது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதான் மத்தன் தைலம் அந்த மத்தன் தைலம் வந்து பச்சை கலரில் இருக்கும் அந்த எண்ணெய் ஸோ அதை ஒரு பஞ்சில் வச்சு நினச்சி அந்த புண்ணு மேலே போட்டுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சிவியர் டயபெட்டிக் அல்சராக இருந்தாலுமே இதில் சரியாகும் இது நீங்கள் ஒரு நாள் ஒரு டெய்லியுமே நீங்கள் இதை ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் அந்த ஊண்ட் ஃபுல்லாகவே ஹீல் ஆகிடும் ஓகேமா நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன ஹாய் மா ஐ அம் பிரேமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பிரேமா காஞ்சிபுரம் ஓகே பிரேமா இது யாருக்கான கேள்வி மா ஆ எனக்கான கேள்வி தான் மேடம் உங்களோட வயசு 28 டாக்டர் இணைப்பில் தான் மா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகம் என்ன ஓகே थैंक यू ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் பிரேமா சொல்லுங்கமா எனக்கு மேரேஜ் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே நான் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஸ்டடி பண்ணோம் ட்யூப் டெஸ்ட் எடுத்தோம் லாஸ்ட் பிப்ரவரி வந்துட்டு ஐயூஐ கூட பண்ணோம் எதுவும் செட் ஆகுல ஓகே ஸோ போது <laughs> 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 So, no much difference between and the natural intercourse plus plus in the IUI ko, major difference illa. Plus, Siddha, uh, brain the IUI major major difference. difference brain mentality for example, ஒரு உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து போய் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆன ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அந்த செமனை வெளியெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுவே வந்து அந்த மெமரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செமனுக்கு போய் நிறைய டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல இல்லை டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ஜாஸ்தியாக அந்த ஐயூஐனால ஆர்டிசம் குழந்தைகள் கூட நிறைய உருவாகிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முறையான பெண்ணானும் மௌன முற்றால் மோசமில்லை கரு அங்கே தரிக்கும் பாருன் சித்தர் பாடல் இருக்கு ஸோ மௌன முற்றால் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது மௌன முற்றாலும் மெடிடேஷன் ஸ்டேட்டில் மைண்ட் இருக்கும்போது தான் அந்த மெமரி வந்து பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து டெவலப் ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷனில் பழப்படப்போட பதட்டத்தோடு அவங்க செமன் வெளியெடுக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த மெமரி போய் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்போது ஆர்டிசம் பேஷன்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஐயூஐ ஹிஸ்ட்ரியும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் நேச்சுரல் ஃபர்டிலிட்டிக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இது ஈஸியாக சாத்தியம் தான் இப்போ பிசிஓடி அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வளர்ந்த முட்டைகள் அந்தந்த மாதவிடையில் சுத்தமாக வெளியே வராமல் உள்ளேயே தேங்கிடுது ஸோ அந்த பிசிஓடி இருக்கும்போது மறுபடி புதுசு அப்படி முட்டை உற்பத்தி ஆகும் நம்ம பிரெயின் என்ன நினைக்கும்னா ஏற்கனவே வளர்ந்த முட்டையே உள்ளே இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்து முட்டையை வளர்ச்சி வரைய வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எக்கு வந்து டெவலப் ஆகாது ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து குழந்தை நிற்காது சமயத்தில் அப்படியே குழந்தை நின்னாலும் ஏற்கனவே வளர்ந்த முட்டைகள் வந்து பலவிதமான ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதன் காரணமாக மிஸ்கேரேஜில் முடியும் ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து கிளியர் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கன்சீவும் ஆகும் எந்த விதமான மிஸ்கேரேஜும் இல்லாமல் ஒரு ஹெல்த்தியான ப்ரெக்னன்சியும் வந்து அமையும் இதுக்கு வந்து எளிதாக நம்ம கொடுக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே பிசிஓடி அப்படிங்கிறது வந்து வாதத்தினாலையும் பித்தத்தினாலையும் தான் ஸோ சூதகம் அப்படின்னா ஓவரி சூல் மருத்துவம்னே சித்தமத்தில் ஒரு சாப்டர் இருக்குது அதில் வந்து சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலை ஸ்ருதி என்னும் வன்னி பித்தம் துணையாக சேரும் மாதவிடாய் நாதமது வஸ்து கட்டி மாதாந்தம் கட்டினதால் மாது தேகம் ஊது உடல் சரீரம் எல்லாம் கருப்பை தொந்து உதிரநீர் சுவாசிக்கா வாதம் தோன்றி வேதனையாய் வயிறுடம்பு பெருத்து வீங்கி மகத்தான அடி மூலம் வாதம் சேர்ந்தே அப்படின்னு இந்த பிசிஓடி உருவாவதற்கான ஒரு காரணமாக வாதத்தையும் பித்தத்தையும் அதிகரிக்கும்போது 
காற்று வந்து அதிகரித்து உண்டாக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுத்துது ஸோ இதுக்கு வந்து பேதி கொடுத்து பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் லிவர் என்ஹான்சிங் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாகும் ஈஸியாகவே உங்களுக்கு இயற்கையாக கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் மூணுலேருந்து ஆறு மாதங்களிலே அமையும் ஸோ நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா டி நகரில் வந்து பார்க்கலாம் இல்லை உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பணும் அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ எயிட் இந்த நம்பருக்கு அனுப்பிச்சு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கன்சல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வயசுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு நம்ம அது கூல் பண்ண என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப கூலிங் ஆயிடுது திரும்பவும் அது பண்ண பண்ணா ஹீட் ஆயிடுது அந்த மாதிரி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஓகே எவ்வளவு வருஷமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் ஒரு 1 இயர் அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே தைராய்டு செக் பண்ணீங்களா இல்ல இல்ல அந்த செக் பண்ணல ஓகே அல்ட்ரா சவுண்ட் ஹோல் அப்டோமன் ஸ்கேன் எதுவும் எடுத்தீங்களா இல்ல வாங்க ஓகே நைட் எத்தனை மணிக்கு தூங்குறீங்க காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க திங்கள் புதன் சனி மூணு நாள் ஏதோ ஒரு நாள் உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சுக்கோங்க உங்களோட ஹீமோகுளோபின் லெவல் செக் பண்ணுங்க அனிமிக்கா இருந்தா கூட சம்டைம்ஸ் வந்து பீரியட் சரியா வராது ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம நெயில்ஸ் இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னாவே ரொம்ப வெள்ளையாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் பிங்காக ரெட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் நல்லா மெயின்டைன் ஆகுது அர்த்தம் ஹீமோகுளோபினா ஹீம்னாயன் குளோபின்னா ப்ரோட்டீன் இரும்பு சத்து புரத சத்து சேர்த்து சாப்பிட்ணும் பேர் சம்பளம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அல்மண்ட் சாப்பிட்லாம் இல்லை டேட் சிரப் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கூட பால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கிற அயன் கனட்டும் மில்க்கில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீரை சாப்பிட்டீங்கன்னா முட்டை அல்லது பருப்பு சேர்க்கும்போது கீரையில் இருக்கிற அயனும் முட்டை அல்லது பருப்பு இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஹெச்பி வந்து நல்லா இன்க்ரீஸாக இருக்கும் அடுத்தது கொஞ்சம் செரண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைஸ் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணும்போது அடி வைத்து பகுதிக்கு நல்லா ரத்த ஓட்டம் போகும் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய முட்டைகள் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஹார்மோன்ஸ் வரந்து பீரியட்ஸும் வந்து நல்லா ஃப்ளோ இருக்கும் ப்ளஸ் கருப்பு எல்லுருண்டை நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படிங்கிறது முட்டை வளர்ச்சி அடைஞ்சால் சுரக்கும் ப்ளஸ் நம்ம எக்கோட குரோத்தை தூண்டி விடுறதுக்கும் இந்த நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் ரிச் ஃபுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு எல்லு உருண்டை அதை டெய்லி ஒரு ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டு வாங்க ஸோ அதன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு வந்து முட்டை வளர்ச்சி அடைஞ்சு ப்ராப்பராக வந்து சைக்கிளும் ரெகுலேட் ஆகும் நீங்கள் என்ன சத்துள்ள இந்த மாதிரியான உணவுகள் சாப்பிட்டுட்டு புளியும் காரத்தையும் ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றீங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது தாய்மார்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காரக்குழம்பு புளிக்குழம்பு ஸோ பெண்களும் வந்து ரொம்ப புளிப்பான சுவையை வந்து விரும்பி சாப்பிடும் போது ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து நூற்றி இருபது நாளைக்கு பதிலாக சீக்கிரமாக செதஞ்சிடும் ஸோ அதனால் புளி வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க புளிப்பாக வேணும் அப்படின்னா தக்காளி எலுமிச்சம்பளம் இந்த மாதிரி சேர்த்திக்கலாம் புளியும் வந்து குறைச்சிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பீரியட் சைக்கிள் வந்து ரெகுலர் ஆகும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் சுகந்தி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா மூணாரில் வந்து கால் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபைன்மா இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கான கேள்வி தான் உங்கள் வயசு இருபத்தி ஆறு ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மேம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க மேம் எனக்கு பின் பக்கமும் வாய தொப்பையும் கூடுதல் இருக்கு ஓகே வெயிட் லாஸ் குறைக்கிறதுக்கு டிப்ஸ் ஏதாவது ஓகேம்மா உங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எதுவும் இருக்கா பீரியட்ஸ்ல ரெகுலரா இருக்கா தைராய்டில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா தைராய்டு இல்ல பீரியட்ஸ்ல ரெகுலரா இருக்கு ஓகே ஆஃப்டர் பிரெக்னன்சி வெயிட் வந்து அதிகமாச்சா இது பிரெக்னன்சிக்கு முதல்ல ஏவும் மேரேஜ்க்கு முதல்ல ஏவும் ஓகே இப்போ எவ்வளோ வெயிட் இருக்கீங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ இருக்கு ஓகேம்மா இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் டயட் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக சூட்டபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டயட் அப்படின்னா இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நீங்கள் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் குள்ளே சாப்பிட்டு முடிக்கணும் ஸோ இதே நீங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபாலோ
ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக ஃபாஸ்டிங் இருக்கோம் சாப்பிடாமல் இருக்கோம் அப்படின்னா கேன்சருக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து இழுத்துக்காமல் அதே வந்து அழிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து மோஷனில் வெளியே வந்துடும் ஸோ இது இல்லாமல் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிற போகிறீங்களான்னு பாருங்கள் ஏன்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் ப்ளஸ் எக்ஸஸ் கேலரிஸ் எல்லாமே வந்து மூணு விதமாக தான் வெளியே வரும் ஒன்று வேர்வை அடுத்தது மோஷன் அடுத்தது யூரின் ஸோ எந்தளவுக்கு நீங்கள் நிறையா தண்ணி குடிச்சு தண்ணி நிறைய குடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா ப்ளட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ளட்டில் போய் அந்த தண்ணி கலக்கும் அப்போ ப்ளட்டு வந்து நல்லா தின்னாகி அந்த டாக்ஸின்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸஸான ஃபேட் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக பேர்ன் ஆகும் ஸோ தண்ணி வந்து இப்போ நூற்றி இருபது ஐ மீன் ஒன் ஆர் டூ கேஜிஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக குடிக்கணும் ஸோ அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஃபேட் லாஸ் ஆகும் அடுத்தது மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிறீங்களான்னு பாருங்கள் அதை தூண்டி விடுறதுக்கு நிலவாரை அல்லது பொன்னாவரை சூர்ணம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு டெய்லி வந்து ஸ்டொமக் கிளென்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது மெட்டபாலிசமும் பூஸ்ட் ஆகும் அடுத்து நேச்சுரல் ஃபேட் பேர்னர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் இஞ்சி பூண்டு மஞ்சத்தூள் இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் டெய்லி உங்களோட உணவில் சேர்க்குற மாதிரி பாருங்கள் ப்ளஸ் சுடு தண்ணி நிறைய குடிங்க முடிஞ்ச ஜீரகம் போட்டு அந்த தண்ணி வந்து குடிச்சிட்டே இருங்க ஸோ இதன் மூலமாகவே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே குறையும் ப்ளஸ் நீங்கள் சப்போஸ் எக்ஸஸாக கேலரி சாப்பிட்றீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒன் ஹவர் வாக்கிங் ப்ரிஸ்க் வாக்கிங் போனீங்க அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் கேலரிஸ் வந்து டிஃபிசிட் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறீங்க எதர் டூ ஃபிஃப்டி கேலரிஸ் வந்து உங்களோட பேசிக் மெட்டபாலிக் ரேட்டுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரி உங்களுக்கு தேவைப்படுது பட் நீங்கள் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் கம்மியாகும் டெய்லி ப்ளஸ் நீங்கள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக பேர்ன் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ டெய்லி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் வந்து டிஃபிசிட் ஆகும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் நீங்கள் குறைச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ஏழு நாளைக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் வந்து நீங்கள் வந்து லூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கிலோ குறையும் ஸோ வாரம் ஒரு கிலோ நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா கூட ஃபோர் வீக்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து நாலு கிலோ கிட்ட குறையும் ஸோ ஒரு மந்த்துக்கு நாலு கிலோ அப்படிங்கிறது ஈஸியான ஒரு ஃபேட் லாஸ் ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் சரி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணல அது கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு பிரஷர் 180 இருக்கு அப்படிங்கறது ஓகே மெடிகேஷன் இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஆ பை பாத்துறோம் மேடம் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களா இப்போ ஆ நம்ம டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு எவ்வளவு மாசமா மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ நான் ஒரு ஒன் வீக் தான் சொன்ன மேடம் எடுக்கறேன் ஓகே மா முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க டைட்லயே வந்து இத கமி பண்ணலாம் கொலஸ்ட்ரால ஏன்னா கொலஸ்ட்ரால் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெடிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களோட பிரெயின் செல்ஸ் டேமேஜ் பண்ணி ஞாபக மருந்து உண்டாக்கும் ஏன்னா பிரெயினும் மேட் அப் ஆஃப் ஃபேட் தான் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம ஃபேட் பேர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லி மருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட பிரெயினோட ஃபேட்டையும் வந்து சிதைய வைக்கும் ஸோ அப்போ நாலு அடைவில் உங்களுக்கு ஞாபக மருந்து வந்து டெவலப் ஆகும் ப்ளஸ் இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால்க்கு தான் மாத்திரை இருக்குது இன்னொரு ரெண்டு வடை சாப்பிட்லாம் ஸோ இன்னொரு என்ன பதார்த்தம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுறாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் அந்த கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு டயட்லேயே வந்து நீங்கள் நிறைய ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க சுடு தண்ணி ஜீரக தண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி இஞ்சி பூண்டு மிளகு மஞ்சத்தூள் எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் நேச்சுரல் ஃபேட் பேர்னர்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் சப்சைட் ஆகும் அடுத்தது குட் கொலஸ்ட்ரால்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிச்சு சாப்பிட்றீங்கன்னா நெய் பெஸ்ட் ஏன்னா அது ஸ்மோக்கிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது தான் அது ப்ளூ ஃபியூம்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகி கார்சினோஜெனிக்காக மாறுது பட் இப்போ வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எல்லாம் நிறைய பாம் ஆயில் ப்ளஸ் ரைஸ் பிரான் ஆயிலெலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கலப்படம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நூற்றி இருபது இரநூறு டிகிரி நம்ம ஹீட் பண்ணும்போதே ப்ளூ ஃபியூம்ஸ் கார்சினோஜெனிக்காக மாறுது இப்போ ரொம்ப எந்நேரம் பொறிக்கக்கூடிய ஒரு உணவு அப்படின்னா நெய் வந்து இருக்கிறதுலே பெட்டர் அடுத்தது வந்து கடல் எண்ணெய் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கோகனட் ஆயில் பெஸ்ட்டு பச்சையாக ஊற்றி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஆலிவ் ஆயிலும் நல்லெண்ணெயும் பெஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உண
இது மூணு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சமமாக எடுத்துகிட்டு டெய்லி ஒரு ஒரு வேலை குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாகவே வந்து பிளட் ப்ரெஷரும் குறையும் ப்ளஸ் பித்தத்தை குறைக்கிறது கண்டிப்பாக உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் இது வந்து ஈஸியாகவே வந்து பிளட் ப்ரெஷரும் வந்து நார்மலுக்கு வரும் இன்ஃபர்டிலிட்டி சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆண்களுக்கு எதனால ஏற்படுது பெண்களுக்கு எதனால ஏற்படுது என்ன மாதிரியான உணவு முறைகள் ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் என்ன மாதிரியான மருத்துவங்கள் எடுத்துக்கணும் தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ணும் போது டூ மினிட்ஸ் லைனில் வெயிட் பண்ணி டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிட்டு உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட கேள்வியும் தெளிவாக இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பதிலும் தெளிவாக இருக்கும் இந்த தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாளுடைய நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எத்னிக் ஹெல்த் ஒன்றாம் நேரு தெரு காந்திபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் ராம்நகர் கோயம்புத்தூர் ஆறு நான்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்காம் தேதிகளில் ஹோட்டல் மில்லியன் டே லக்ஸுரி எண் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று பட்டமங்கல தெரு பசுபதி தெரு காமராஜர் சாலை மயிலாடுதுறை ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்தாம் தேதிகளில் ஹோட்டல் ராமகிருஷ்ணா எண் முப்பத்தி நான்கு எஃப் போளூர் ரோடு திருவண்ணாமலை ஆறு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறாம் தேதிகளில் ஹோட்டல் சுரபி எண் முப்பத்தி மூன்று ஆபிசஸ் லைன் சங்கமம் ஹால் அருகில் வேலூர் ஆறு மூன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏழாம் தேதிகளில் ஹோட்டல் எஸ் பி கே பார்க் எண் முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு காந்தி ரோடு தேரடி அருகில் காஞ்சிபுரம் ஆறு மூன்று ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று முதல் வாரம் சனி மற்றும் ஞாயிறு ஹோட்டல் உட்லண்ட் எண் ஐந்து ராஜா ராமோகன் ராய் ரோட் சம்பங்கி ராமநகர் பெங்களூரு ஐந்து ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டாவது வாரம் சனி மற்றும் ஞாயிறு சாய்ராம் ஹோட்டல் லால் பகதூர் சாஸ்திரி ரோட் சுப்பராய பிள்ளை சத்திரம் புதுச்சேரி ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து கடைசி தேதிகளில் ஸ்ரீ பரணி ஹோட்டல் இருபத்தி ஒன்பது ஏ மதுரை ரோடு திருநெல்வேலி ஆறு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எத்னிக் ஹெல்த் கேரோட கேம் டீடைல்ஸ் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இது தொடர்ச்சியாக நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஓகே இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குழந்தையின்மைகளுக்கான கேள்விகள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போது வந்துட்டு குழந்தையின்மை அப்படின்றதுக்காக நான் பிற மருத்துவ முறைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு பிறகு தான் சித்தாக்கு வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ட்ரை பண்ணலாம் சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க அதை தாண்டி ஒரு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு பிசிஓடி இருக்குன்னா அது எப்படிலாம் தாய்மார்கள் குணப்படுத்தலாம் ஓகே இப்போது இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவேர்னஸ் வந்து ஏற்படுறதுன்னே சொல்லலாம் பிசிஓடி இருக்குது அப்படின்னா பொதுவாக இப்போல்லாம் டீனேஜ்லே வந்து ஒன்ஸ் ஏஜ் அட்மிட் பண்ணுறாங்க பீரியட்ஸ் இரகுலராக இருக்குது அப்படின்னாவே உடனேவே அவங்க பிசி ஓஎஸ் இருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ணி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக மேரேஜ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பெண்கள் வந்து இப்போலாம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து மேரேஜ்க்கு முன்னாடியே எல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் கூட ஏன்னா டு அவாய்டு ஆஃப்டர் காம்ப்ளிகேஷன் இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான பிரச்சனை ஏற்படலாம் ஸோ நிறைய பேருக்கு இதனால் டைவர்ஸ் கூட ஏற்படலாம் ஏன்னா பிசிஓடி இருக்குது குழந்தை இல்லை அப்படிங்கும்போது நிறைய டைவர்ஸ் கேஸே கூட ஃபைல் ஆகுதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாத்தையும் தவிர்க்கிறதுக்கு மேரேஜ்க்கு முன்னாடியே வந்து பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு சிஸ்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிளியர் பண்ணிக்க ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் இது வந்து எல்லாருக்கும் இல்லாத ஒரு நோயின்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஜென்ரேஷனில் நூற்றுல எண்பது பேருக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இது இருந்துச்சு அப்படின்னா பயப்படணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா சித்த மருத்துவத்தில் மகளிர் மருத்துவத்தில் சூல் மருத்துவம் அப்படின்னா சூல் அப்படின்னா ஓரி ஓரியில் என்ன மாதிரியான நோய்கள் உருவாகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சாப்டரே இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக அவங்க த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாவே பிசிஓஎஸ் வந்து எளிதாகவே கிளியர் ஆகிடும் இப்போ ஃபஸ்ட் மந்த் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஃபீட்பேக்ஸ் என்னென்னா எனக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்லாம் வந
ப்ளஸ் வந்து ஹேர் ஃபால் ஸ்டாப் ஆகுது மூட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இப்போ முன்னாடி மாதிரி இல்லை பிம்பிள்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகுது ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி வித்தின் அ மந்த் அவங்களுக்கு சிம்டமேட்டிக்காக நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியும் ஸோ அதே வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கும்போது பீரியட் சைக்கிள் கொஞ்சமாக ரெகுலேட் ஆகி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவங்களுக்கு சிஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே இல்லாமல் போயிடுது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பியும் அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் எந்த விதமான பாதிப்புகளும் ஏற்படுறது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு எளிதான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கூட அதனால் யாருமே வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேணாம் பிசிஓடி பிசிஓஎஸ்ன்னு போட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது இதுக்கு உலகத்திலே மருந்து இல்லை அப்படின்னு அவங்க படிக்கும்போதே அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆயிடுறாங்க ப்ளஸ் நிறைய பேர் என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் அஞ்சு வருஷமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் எனக்கு பிசிஓடியே சரியாகலாம்பாங்க அவங்கள ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜஸ்ட் மெட்ஃபார்மே நல்லது கிளைக்கோஃபேஜ் இது ரெண்டுமே வந்து சக்கர வியாதிக்கான மாத்திரை நான் அதை எடுத்தேன் எனக்கு பிசிஓடி சரியாகலாம் கண்டிப்பாக சரியாது ஏன்னா சிம்டமேட்டிக்காக சிஸ்ட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அது வந்து பிரெயின்லேருந்து எல்ஹெச்னு சொல்லக்கூடிய லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் அதிகப்படுத்தும் இந்த எக்ஸஸ் எல்ஹெச் வந்து நம்ம பேங்க்ரியாஸ் இருக்கிற எல்லா இன்சுலினையும் பைண்ட் பண்ணி டெஸ்டாஸ்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஆண்களுக்கான ஹார்மோன் அதிகப்படுத்தும் ஸோ எல்லா இன்சுலினையும் எல்ஹெச் எடுத்துக்கிறதுனால பிளட் சுகர் ஷூட்டப் ஆகும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க கிளைக்கோஃபேஜ் மெட்ஃபார்மின் இதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க பட் இது பெர்மனண்ட்டாக கியூர் பண்ணணும்னா அந்த வளர்ந்த முட்டையை ஃபஸ்ட்டு வெளியேற்றணும் அப்போ தான் புதுசாக முட்டை உற்பத்தி ஆகும் அடுத்தது பழைய ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஏற்கனவே இருந்த வளர்ந்த முட்டை ஈஸ்ட்ரஜனு எல்ஹெச்சு டெஸ்டாஸ்ட்ரான் அந்த மாதிரி அதர் ஹார்மோன்ஸ் ஹையாக வச்சுருக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து வெளியேற்றணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ வெளியேற்றணுன்னா நஞ்சுக்களை நீக்கணும் ஏன்னா எப்போவுமே ஹார்மோன் வந்து தனியாக சுற்றாது பிளட்டில் டாக்ஸினோட பைண்ட் ஆகிடும் பழைய ஹார்மோன்ஸ் அப்போ டாக்ஸினை வெளியேற்றணுன்னா குடல் சுற்றி ரத்தை சுற்றி கொடுத்தா டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வெளியே போயிடும் ப்ளஸ் லிவர் என்ஹான்ஸ் நீங்கள் மெடிசன் கொடுக்கும்போது டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் ப்ராசஸும் நடக்கும் பழைய ஹார்மோன்ஸையும் வந்து லிவர் வெளியேற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ பிரெயின் சிக்னல் பார்த்தவே கரெக்ட் ஆகி ரெகுலர் பீரியட் சைக்கிள் வந்து அங்கேருந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும் ஓகே ஃபைன் மேம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ சரியாகதே <laughs> 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 தேவையில எதுக்காக ரிப்போர்ட் எடுக்க சொல்றோம்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுட்டு மெடிக்கேஷன் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் லேப் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ஓகே இது இருந்துச்சு இப்போ இது இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக தான் ரிப்போர்ட்ஸ் மற்றபடி எங்களோட சிதா ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நாடி பார்த்துட்டு உங்களோட சிம்டமேட்டிக் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் இப்போ எல்லாருமே வந்து ப்ரூஃப் ரீ ப்ரூஃப் ஓரியன்டாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து வைக்கும் போது நம்ம கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சென்னையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா டி நகரில் வந்து கன்சல்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரிபிள் டூ ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்கள் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வித் டாக்டர் ஆன் கால் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் இந்த டைம்ல மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் ரொம்ப வாமிட்டிங் இருக்குங்க மேம் ஓகே ஃபைன் மேம் உங்கள் பேருமா இங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்க அழுவாங்க <laughs> ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஒரு பித்தமாக நமக்கு வந்து வாமிட்டிங் வரும் இதை வந்து சப்சைட் பண்ணோன்னா நீங்கள் பித்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு பித்த சமனிங்கிறது இருக்கிறதுல பெஸ்ட் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஸோ லெமன் ஜூஸ் நீங்கள் குடிச்சிட்டே இருங்க அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு பித்தம் வந்து தண்ணிலே அடையும் ப்ளஸ் முடிஞ்சால் ஏர்லி மார்னிங் வந்து நெல்லிக்காய் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க நைட்டில் வந்து கடுக்காக சூரன் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாமே வந்து டியூரிங் பீரியட்ஸ் மட்டும் கிடையாது த்ரோ த மந்த் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட கழிவுகள் பழைய டாக்ஸின்ஸ் பழைய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போ ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த வாமிட்டிங் நாசியாக போன்ற சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்காது ஓகேம்மா நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த
அது என்னன்னா அப்ப வந்து சிக்ஸ் தான் இருந்தது அப்புறம் நான் குழந்தை பிறந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நார்மல் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க நான் டேப்லெட் எடுத்துக்கல சரி அப்புறம் நான் போய் செக் பண்ணப்ப எனக்கு பீரியட்ஸ்லாம் இரேகுலர் ஆச்சுன்னு செக் பண்ணப்ப இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டேப்லெட் எடுத்த சித்தால் தான் எடுத்தேன் சரி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நான் நிறுத்திட்டேன் இப்ப திரும்ப போகும்போது ஹண்ட்ரட் வந்து டேஸ்ட்ரிச்சு ஓகே வந்து <laughs> 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 4 molecules of iodine that T4 and solro that is tetra iodothyroxine so this two is that we have one active form and passive form and we have to convert it 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 and we have to T3, T4 டி த்ரீ நம்ம தயாராட் வந்து சரியாக சுரக்கல அப்படின்னா தயாராட்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி தூண்டி விடுறதுக்கு எழுப்பி விடுறதுக்கு தயாராட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஒரு சிக்னல் வரும் இது டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலாக இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் சிக்னல் வந்துட்டு இருக்குன்னா ஆட்டோமெண்டிஸ் உடனே இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது பெர்மனண்டாகவே கியூர் ஆகும் அதனால் இது ஹஷி மோட்டோ சின்ரோம் சப் கிளினிக்கல் தயாராட்னு சொல்லலாம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணுது டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அழைச்சிங்க தேங்க்யூ வணக்கம் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் ஒரு டாக்டரும் உங்களை சார்ந்துக்கிறேன் அண்ட் சென் கட்டிக்காட்டலிங் பை ஃபியூ ஆல் Thank you.